بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ گران و محسلین په دې درس کې مونږ او تاسې د کنیکټیو ټیشو یا د منظم نسج په اړه باندې خبرې کوو مخکې د دې نه چې مونږ او تاسې کنیکټیو ټیشو وایو مونږ او تاسې د اپیتیلیوم یا اپیتیلیل ټیشو په اړه باندې خبرې کړې وې په اپیتیلیل ټیشو کې یا په اپیتیلیوم کې مونږ داسې ویلې وو چې اپیتیل نسج عبارت د هغې نسج څخه دی چې دوی د کورنګ آف آل باډی سرفیس وظیفه سرته رسایي یا د بدن ټوله سطحه دوی پوښلې ده او بل هم ویلې چې کورنګ آف آل باډی کیویټیز یا د بدن ټولې خالي ګاوې د دوی پوسته باندې پوښل شوې دي او بل هم ویلې چې کورنګ آف آل باډی ټیوبز یا د بدن ټول تیوب باندې د ساختمونه چې د اپیتیلیوم په واسطه باندې پوښل شوي دي او بیا مونږ داسې ویلو چې دا اپیتیلیوم چې دی یوازې کورنګ نه کوي بلکې دا ګلینډ ډولر اپیتیلیوم هم دی غدوات هم د دوی په واسطه باندې جوړېږي نو ګلینډ فارمیشن هم د دوی اپیتیلیوم په واسطه باندې صورت نیسي او بل مونږ هغه داسې ویلو چې د اپیتیلیوم دا حجرات چې دي دوی په خپل منځ کې سیلولیټي لري یعنې معنا دا چې د اپیتیلیوم هر یوه حجره چې ده د بلې حجرې سره کلک نه خطر ده ټایټ جنکشن په شکل باندې او تاسې وګورئ چې دا اپیتیلیوم نس چې دی دا ټول کاملا د حجراتو څخه جوړ شوی دی یعنې ټولې حجرې چې دي په خپل منځ کې بین الحجروي مسافه یا بین الحجروي مواد نه لري او ټولې د حجرو څخه د اپیتیلیوم نس جوړ شوی دی اوس نن چې مونږ او تاسې کوم نس وایو چې د کنیکټیوټیشو په نوم باندې یادېږي یا د منظم نس په نوم باندې یادېږي دا د منظم نس یا د کنیکټیو ټیشو د اپیتیلیوم لاندې قرار لري یعنی د اپیتیلیوم لاندې دا نس چې تاسو ته ښکاره کېږي چې یو پراخ ساحه کې دا د کنیکټیو ټیشو په نوم باندې یادېږي اوس نو د کنیکټیو ټیشو او د اپیتیلیوم د نس په منځ کې یو نازک غشا پرته ده چې دا غشا د بیسمنت ممبران په نوم باندې یادېږي یا ورته مونږ او تاسو بیز اللمینه هم ویلې وه دغه غشا چې زه پې کر سر ګرځومه د خښتو په شانتې ساختمونونه چې لري دا غشا د اپیتیلیوم د نس او د کنیکټیو ټیشو د نس په منځ کې یو معنی ده او دا غشا چې د بیسمنت ممبران یا بیز المینا په نوم باندې یادېږي دا په اصل کې یو اسلولر ممبران دی یا غیر حجروي غشا ده او د دې غشا په واسطه باندې د کنیکټیو ټیشو څخه ټول د ضرورت وړ مواد چې دي اپیتیلیوم ته راځي د مثال په ډول باندې د کنیکټیو ټیشو یو وظیفه دا ده چې دوی د سپورټینګ مسولیت په غاړه باندې لري د چا سپورټینګ د اپیتیلیوم سپورټینګ د اپیتیلیوم سپورټینګ چې کنیکټیو ټیشو کوي د دغې غشا په واسطه باندې کوي چې د بیسمنت ممبران په نوم باندې یادېږي همدارنګه د دې کنیکټیو ټیشو یوه دنده چې ده ترانسپورټیشن دی د غذایي موادو انتقال دی د بدن ټولو برخو ته کنیکټیو ټیشو مواد انتقالوي د وینې په واسطه باندې د پلازما په واسطه باندې که هغه اکسیجن دي که هغه غذایي مواد دي که هغه ګلوکوز دي د کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې انتقالوي اپیتیلیوم نس ته هم غذایي مواد چې دي د لاندې کنیکټیو ټیشو څخه پورته انتقالوي نو د بیسمنت ممبران چې ده یا بزلمینه چې ده چې د کنیکټیو ټیشو د اپیتیلیوم په منځ کې قرار لري د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه چې کوم ترانسپورټیشن صورت نیسي هم اپیتیلیوم ته صورت نیسي هم د بدن نور ټولو برخو ته د دوی وظیفه ده چې کنیکټیو ټیشو ترانسپورټیشن کوي نو مونږ داسې وایو چې کنیکټیو ټیشو چې دی یوه دنده یې د سپورټینګ وظیفه ده بله دنده یې د ترانسپورټینګ ترانسپورټیشن یا د مواد د انتقال دنده ده او بله دنده یې چې ده زمونږ او ستاسې د بدن څخه د دفاع وظیفه ده یا ډیفینس ده نو دوی په دفاع کې هم رول لري او همدارنګه دا کنیکټیو ټیشو چې دی دوی د هیلینګ یا د ترمیم کله چې یو زخم صورت نیسي دوباره هیلینګ هم د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې صورت نیسي پرته د دې څخه یو تر نورې ګڼ شمېر وظیفې هم لري مثلا د ای کنیکټیو ټیشو چې دوی په کاسمیټکس یا په ښکلا کې هم رول لري او همدارنګه مختلفې دندې دوی په واسطه باندې سرته رسېږي نو مونږ وایو چې کنیکټیو ټیشو یا منظم نس چې دی دا همیش د اپیتیلیوم لاندې پروت دی او د اپیتیلیوم او د کنیکټیو ټیشو په منځ کې یوه غشا پرته ده چې هغه د بیسمنت ممبران په نوم باندې یادېږي او کنیکټیو ټیشو داسې یو نس دی چې زموږ او ساس د بدن د ترانسپورټیشن مسولیت په غاړه لري زموږ او ساس د بدن د مختلفو حجراتو د سپورټینګ ګوزي په سر ته رسوي زموږ او ساس د دفاع یا د ډیفینس مسولیت د دوی په غاړه باندې دی 
او د کاسمیټکس یا د ښکلا وظیفه هم د دوی په واسطه باندې لري او د نیوټریشن یا د غذایي مواد د رسولو وظیفه هم دوی په غاړه باندې ده همدارنګه د کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې زموږ او ستاسې د بدن سکلیټ هم جوړېږي چې وروسته به راشي چې بون یا هډوکي چې د دوی په واسطه باندې جوړېږي همدارنګه کارټیلیج یا غزروب د دوی په واسطه باندې جوړېږي او بلډ یا د وینې حجره چې دوی په واسطه باندې جوړېږي نو کنیکټیو ټیشو چې دی زموږ او ستاسو بخښنه غواړم زموږ او ستاسې په بدن کې یو د ډېرو مهمو انساج د جملې څخه دی چې د اپیتیلیم څخه وروسته یې موږ مطالعه کوو اوس نو په اپیتیلیم کې موږ ویلې چې د اپیتیل نس چې دی په خپل منځ کې سیلولیریټي لري د حجرات څخه جوړ شوی خو کنیکټیو ټیشو داسې نه دی د کنیکټیو ټیشو د حجراتو په منځ کې یو پراخ سپیس یا مسافه موجوده ده د مثال په ډول باندې دلته یوه حجره ده د کنیکټیو ټیشو د فیبروبلاسټ په نوم باندې یادېږي دلته بیا یو بله حجره ده چې د میکروپاش په نوم باندې یادېږي خو تاسې وګورئ چې د فیبروبلاسټ او د میکروپاش په منځ کې ډېره غټه مسافه یا سپیس موجود دی همدارنګه د میکروپاش او د فټ سیل په منځ کې بیا یو سپیس یا مسافه موجوده ده او د فټ سیل او د پلازما سیل په منځ کې بیا یو غټ سپیس یا مسافه موجوده ده او د پلازما سیل او د ماسټ سیل په منځ کې یو سپیس یا مسافه موجوده ده او د ماسټ سیل او د فیبروبلاسټ په منځ کې سپیس یا مسافه موجوده ده نو د دوی حجرات چې دي سیلولیریټي نه لري یعنې دا نس چې دی کاملا د حجرات څخه نه دی جوړ شوی بلکې د دې حجرو په منځ کې یو سپیس موجود دی چې دې ته موږ انټر سیلولر سپیس وایو او په دې سپیس کې یو تعداد مواد دي چې هغې ته موږ او تاسو انټر سیلولر سبسټینس وایو یا ځینې خلک ورته ګراونډ سبسټینس هم ویلی شي نو دغه نس چې دی د جوړښ له نظره د حجراتو څخه جوړ شوی دی او د بین الحجروي موادو څخه جوړ شوی دی چې دغه بین الحجروي مواد چې دي دا د انټر سیلولر سبسټینس په نوم باندې یادېږي اوس نو موږ وایو چې کنیکټیو ټیشو د جوړښت له نظره چې دی داسې یو نس دی چې د حجراتو او د بین الحجروي موادو څخه جوړ شوی دی دې عکس کې تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو موږ او تاسو د کنیکټیو ټیشو په اړه باندې مختصرې خبرې کوو لومړی خبره موږ او تاسې دا کوو چې کنیکټیو ټیشو ته ولې کنیکټیو ټیشو وایو وجه تصمیه د دغې نوم دی خودو ځکه چې دوی د کنیکشن مسولیت په غاړه باندې لري کنیکټیو ټیشو دی چې زموږ او تاسو د بدن ټول انساج د دوی کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې سره کنیکټ شوي دي یا وصل شوي دي نو ځکه دې ته موږ او تاسو کنیکټیو ټیشو دوی د کنیکشن وظیفه سر ته رسوي دوی د سپورټنګ وظیفه سره رسوي داسې نورې وظیفې د موقعیت له نظره یې که چېرې تاسې وګورئ کنیکټیو ټیشو د اپیتیلیوم لاندې موقعیت لري خو د بدن په ټولو برخو کې کنیکټیو ټیشو شته دی او موجود دی او د وظیفې له نظره یې که چېرې تاسې وګورئ مخ کې موږ چې دوی یو وظیفه چې د کنیکشن دی یا ارتباط دی چې ټول بدن د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې یو د بل سره نښتی دی بله دنده یې موږ او تاسې ویل چې دوی سپورټنګ کوي زموږ او ستاسو د بدن استناد یا سپورټنګ د دې په واسطه صورت نیسي او بله وظیفه یې موږ او تاسې ویل چې دوی زموږ په بدن کې د ډیفینس یا د دفاع وظیفه سره تر رسوي خصوصا د بدن د وینې د حجراتو په واسطه باندې چې دوی په واسطه باندې جوړېږي که هغه سپین حجرات دي او که سرو حجرات دي بله وظیفه یې موږ ویل چې دوی د نیوټریشن یا د تغذیې وظیفه سره تر رسوي یا ترانسپورټېشن ورته موږ او تاسو ویلی شو چې د سرو کوراګاتو په واسطه باندې د ګلوکوز انتقال د پلازما په واسطه باندې د غذایي موادو انتقال دی د امینو اسیدونو انتقال دی د پروتینونو انتقال دی د اکسیجن انتقال دی او همدارنګه موږ او تاسو ویل چې دا په کاسمیټکس یا د ښکلا کې هم رول لري چې وروسته به موږ او تاسو خبرې وکړو اوس که چیرې موږ او تاسو کنیکټیوټی شو د هیسټوجینیزس د نظره وایو یا د جوړښت د نظره چې دغه کنیکټیوټی شو څنګه منځ ته راغلی نو لومړی موږ او تاسې وایو چې کنیکټیوټی شو یا منظم نس چې دی دوی د میزان میزان شیم نه منشا اخلي دې ته موږ او تاسو میزان کای ملسل هم ویلی شو میزان کای ملسل یا میزان میزان شیم چې شی دی دا د کنیکټیوټی شو د امبرینیک پیریوډ د میز او ډغم څخه منشا اخلي یعنی معنا ده چې دا میزان کای ملسل شي دوی په اصل کې د امبرونیک پیریوډ درې طبقې چې اکټوډرم دی میزوډرم دی او اینډوډرم دی دا میزان شیم حجرې چې دی دوی د میزوډرم څخه منشا اخلي 
نو د منظم نس ټول شکلونه چې دي سومه چې د منظم نس شکلونه یې په مختلفو شکلونو که هغه لوز کنیکټیوټی شي دی که هغه ډینس کنیکټیوټی شي دی که هغه ریګولر ډینس کنیکټیوټی دی که ایرګولر ډینس کنیکټیوټی شي دی چې روسه موږ او تاسو راشي د منظم نه سومه شکلونه چې تاسو ګورئ ټول به د میزان شیم څخه منشخلی او میزان شیم په داخلي رحمي ژوند کې د چا نه منشخه سي د میزو ډرم نه منشخه سي او موږ او تاسو وایو چې میزان شیم چې شي دی میزان شیم د منظم نس لومړنی یا پرایمیټیو روشیمی نست یا میزان شیم چې دی دا د منظم نس ابتدایی یا روشیمی نست دی چې د میزو ډرم څخه منشخلی نو موږ وایو چې کنیکټیوټی شي چې دی دوی په اصل کې د میزان شیم څخه منشا اخلي خو میزان شیم چې دی دا د میزو ډرم څخه منشا اخلي دې جوړښت کې تاسې وګورئ موږ او تاسو د کنیکټیوټو شو په سټرکچر یا په ساختمان باندې خبرې کوو چې دا کنیکټیوټو شو د سټرکچر یا د ساختمان له نظره د چې چې څخه جوړ شوی دی وګورئ ډاکټر صاحبانو کنیکټیوټو شو د جوړښت له نظره د دوه شیانو څخه جوړ شوی دی لومړی موږ وایو چې کنیکټیوټو شو د سیلز یا د حجراتو جملې حجرات څخه جوړ شوی دی یعنې کنیکټیوټو شو چې دی په ډېره اندازه باندې حجرات یا سیلز لري او دوهم موږ وایو چې د حجراتو په منځ کې یو تعداد بین الحجروي مواد موجود دي چې ته موږ انټر سیلولر سبسټینس هم ویلی شو یا اکسټرا سیلولر میټریکس ورته هم موږ او تاسو ویلی شو لومړی موږ او تاسو حجرات وایو حجرات د کنیکټیوټو شو چې دي ځینې فکس حجرات دي ځینې موبایل حجرات دي د مثال په ډول باندې د فیبرو بلاسټ په نوم باندې یو حجره لري کنیکټیوټو شو چې دا د فکس حجرو په نوم باندې یعنې دا غیر متحرکه ده دوی حرکت نه شي کولی دا ساکینې حجرې دي بله یو حجره د کنیکټیوټو شو موږ پېژنو چې د مایکروفاش په نوم باندې لېږي چې دا یو متحرکه یا موبایل سیل ده هغه یې فکس حجره او دا یې موبایل ده بله یو حجره موږ د پلازما سیل په نوم باندې لرو چې دا هم یو موبایل سیل ده بله حجره موږ د ماسټ سیل په نوم باندې لرو چې دا یو فکس حجره ده بله حجره د فیری سایټ په نوم باندې موږ او تاسو چې دغه هر یو حجره موږ او تاسو ته وروسته تشریح کېږي مفصلا بله حجره د فیټ سیل په نوم باندې لرو یا اډیپو سایټ په نوم باندې چې دا هم یو فکس حجره ده او بله حجره موږ د لیوکو سایټ په نوم باندې لرو چې دا یو موبایل سیل ده نو معنی دا چې کنیکټیوټی شو چې دی یا منظم نست د ساختماني سټرکچر نظره د حجراتو څخه جوړ شوی دی چې دا حجرات یې په دوه ډول لري چې یو قسم حجرات یې فکس حجرات دي او یو قسم حجرات چې دي موبایل حجرات دي همدارنګه د حجراتو په منځ کې یو تعداد مواد موجود دي چې هغې ته موږ اکسټرا سیلولر میټریکس وایو چې دا اکسټرا سیلولر میټریکس د جوړښت نظره د دریو شیانو څخه جوړ شوي دي چې اول ته یې موږ فایبرز وایو فایبرز یا ترونه یا الیاف ورته موږ او تاسې وایو الیاف یې په درې ډوله دي یو ډول ته یې موږ وایو کولاجن فایبر یو ډول ته یې موږ وایو ریټیکولر فایبر یو ډول ته یې موږ وایو الاسټیک فایبر چې دغه هر یو فایبر به موږ ته مفصلا په راتلونکي سلایډ کې تشریح شي دوهم ساختمان چې په اکسټرا سیلر میټریکس کې دی هغه ته موږ وایو ایمورفس ګراونډ سبسټینس ځینې وخت کې ورته موږ او تاسو ایمورفس مټیریل هم ویلی شو ځینې وخت کې ورته موږ بې شکله ماده ویلی شو د کنیکټیوټی شو په بین الحجروي مسافه کې یو تعداد مواد پراتې دي چې بې شکله مواد دي ایمورفس معنا بې شکله یو معین او خاص شکل نه لري بلکې د مختلفو شکلونو څخه جوړ شوي د جل په شانتې یو ماده ده چې وروسته موږ او تاسو پرې مفصلې خبرې وکړو او درېیم ساختمان چې په انټر سیلولر سبسټینس کې قرار لري هغه د ټیشو فلویډ په نوم باندې یادېږي یا د نسجي مایع په نوم باندې یادېږي چې دغه نسجي مایع چې ده د بې شکلې ماده او د کولاجن فایبر په شاوخوا کې د پلازما په شانتې ماده ده چې پرته ده او بالاخره په دغه شکل باندې کنیکټیوټی شو چې ده جوړ شوی دی په دې عکس کې تاسو څه ښکاره کېږي چې یو ان ډیفرینشیټډ میزان کایمل سیل پرته ده دغه ان ډیفرینشیټډ میزان کایمل سیل چې ده دې د میزو ډرم څخه منشا اخیستي د میزو ډرم څخه جوړه شوې ده دغه ان ډیفرینشیټډ میزان کایمل سیل زمونږ او ستاسو په بدن کې دوه قسمه حجرات جوړوي چې یو ته یې مونږ او تاسې وایو فکس حجرات یا ثابت حجرات دي او دغه فکس حجرات یا ثابت حجرات چې دي فکس سیل ورته مونږ او تاسو ویلی شو او یو قسم حجراتی دي چې هغې ته مونږ او تاسې موبایل سیل ویلی شو یا متحرکه حجرات ورته مونږ او تاسې وایو ایم او بی یعنې موبایل یا متحرکه فکس حجراتو کې دلته مونږ او تاسې یو حجره ښکاره کېږي د کنډرو بلاسټ په نوم باندې کنډرو بلاسټ هغه حجرې دي چې وروسته د دوی په واسطه باندې غزروپ یا کارټیلیج جوړېږي او پخو حجرو ته یې مونږ او تاسو کنډروسایټ ویلی شو کنډروسایټ د ان ډیفرینشیټډ میزان کایمل سیل څخه منشا اخلي او دا د کنیکټیوټو شي او فکس حجره ده یعنې ثابته ده حرکت نشي کولی 
بلا حجرہ منگ دا اڈی پو سائٹ پو نمبانی وائی چی اڈی پو سائٹ دا منگا فٹ سل ہم میلے شو شہمی حجرات دی او دا پاسل کی دا کنیکٹیوٹی شو فکس یا ثابت حجرات دی بلا حجرہ دا فیبرو بلاسٹ پو نمبانی دی گی چی دا فائبرز دا جوڑی دل مسئلیت دا دوی پا گاڑا باندی دے او دا ہم پا اصل کی دا کنیکٹیوٹی شو یا فکس حجرہ دا بلا حجرہ دا میزو تیل یا لسل پو نمبانی دی گی چی دا دا کنیکٹیوٹی شو یا فکس حجرہ دا او دا میزو تیلیم پو نمبانی انسا جو دی پوستا باندی چوڑی گی بلا حجرہ دا اندو تیلیم پو نمبانی دا یا اندو تیل یا لسل دا چی دا دا کنیکٹیوٹی شو یا فکس حجرہ دا او دا رگونو پو جوڑی د دوی پاستا بانی انجیو جینیز اسی ادرا گونو جوڑی دل سورت نیسی او بلا فیکس حجرائی دا اسٹیو بلاسٹ پنو بانیا دی گی چی دا دا حدو کو دا خام حجرائی پنو بانیا دی گی او کلا چی پخا حجرائی شی دی تا مونگ اسٹیو سائٹ ہوئی پور دنائی طول حجرائی ڈاکٹر سیبانو دا انڈیفرینشیٹڈ میزان کائم ارسل سخامن شاکلی او دا کنیکٹیوٹی شو مہ دغا موبایل سیلز چی دا ہیموپویٹک سٹیم سیلز خامن شاکلی یا او شکلی دی بیلیم پو سائٹ پو نمبان جاتی گی چی دا بے پو پلازما سیل بانی بدلی گی یا او شکلی چی دا دا ریڈ بلڈ سیل یا دا سرو کو رویات پو نمبان جاتی گی حمدارنگا سپین کو رویات دا دوی پو واسطہ بان جوڑی گی چی دا مونو سائٹ پو نمبان جاتی گی چی دا دا مکرو فاش پو نمبان جاتی گ او همدار انگبل شکل ده میگا کریو سایت پو نمبان دیا دیگی چی ده پلاتلیت پو جوڑی دو کرول لری او پو سپینو کرا ویا تو که یو شکل ده نیوٹرو پیل پو نمبان دیا دیگی یو شکل حجراتی ده بی ازینو پیل پو نمبان دیا دیگی او یو شکل حجراتی ده بیسو سیل پیل پو نمبان دیگی چی ده غطول حجری ده کنیکٹیوٹی شو چی ده ده موبایل سیل پو نمبان دیا دیگی نو پام دی خاطر بانی مونگ یو قسم حجراتی موبائل سیلزی او بل قسم حجراتی چیدی دا فکس 